Olá, pessoal. Hoje nós vamos explicar a unidade 4, capítulo 1 de Ciências, na página 11. Vamos lá. O sangue e os vasos sanguíneos. Enquanto a Marina assistia a um desenho animado com seu irmão, ela notou que, quando uma personagem ficava apaixonada por outra, aparecem coraçõezinhos em seus olhos e à sua volta para demonstrar o sentimento de amor. Diferentemente dos desenhos animados, o coração tem uma importante função no corpo humano. Qual é a função desse órgão? Qual é a função do coração? B. Além desse órgão, qual é os outros componente do sistema cardiovascular e qual a sua função? Então, o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, veias, vasos sanguíneos. Então, qual é o outro componente e a função dele? Dois, associe para as artérias A, A se for uma artéria, C se for um capilares e V se for veias. Então, lembro, artérias são aquelas que transportam sangue com oxigênio, capilares são pequenos vasos sanguíneos e veias são aqueles que transportam o sangue com gás carbônico. Então, prestam bem atenção. Primeira, são pequenas ramificações que saem dos vasos, transportando alimento e oxigênio desenvolvido. Transportam o sangue do coração para todo o corpo. Transportam sangue do corpo para o coração. Então, assinale se é A, C ou V. Número 3. Observe as ilustrações a seguir e identifique qual delas representa uma veia e qual representa uma artéria. Sempre lembrando, a veia é aquela que carrega gás carbônico. E aí, ó, nós temos uma que tem uma válvula, vocês lembrando que quando ele dá volta para o corpo todo, ao chegar perto do coração, ele vai ficando mais lento e a válvula faz com que o sangue não volte para trás, tá? Agora responde, o sangue rico em oxigênio é encontrado nas veias ou nas artérias? Ah, ó, eu já respondi, hein, pessoal? Número 4, assinale a alternativa correta sobre hemorragia. O que é a hemorragia? É a perda intensa de sangue, uma grande quantidade de sangue que pode levar à morte? Ou a hemorragia é uma perda de sangue provocada por um corte superficial? Você caiu, ralou, cortou, é uma hemorragia? Qual é a importância da transfusão de sangue? Por que, que é importante a transfusão de sangue? Para que não falte sangue para a transfusão, o que, que nós devemos fazer? Como podemos colaborar? Sexta. A mãe do Otávio cortou-se enquanto preparava o jantar. Quando ela foi ao hospital para fazer um curativo, realizou também, horas depois, um exame de sangue a pedido de seu médico para analisar como estavam os componentes sanguíneos. Observe o resultado. Bom, lembrando que no sangue nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias dela encontravam-se normal. Os leucócitos haviam aumentado, estavam em quantidade aumentada e as plaquetas estavam normal. O médico informou que o número de leucócitos estava elevado, provavelmente devido à infecção causada por bactérias no local do perimento e prescreveu o uso de um antibiótico. Por que o médico associou a quantidade de leucócitos aumentada à infecção causada por bactérias? Qual é a função das hemácias? Sétima, em um dos exames de sangue que a mãe do Otávio fez, ela descobriu que o seu sangue era do tipo A. Por que é importante saber a classificação sanguínea? Por que é importante para nós e para o médico quando a gente já sabe qual é a classificação do nosso sangue? Após dias do acidente, a mãe do Otávio retornou ao hospital para retirar os pontos. Novamente, o médico pediu um novo exame de sangue para verificar se os componentes sanguíneos estavam em condições normais. Observe o resultado. As hemácias, normal. Os leucócitos, agora se estavam normal, mas as plaquetas haviam aumentado de quantidade. A mãe do Otávio percebeu que havia uma casquinha no local onde estavam os pontos. Associe esse fato ao resultado do exame de sangue quanto às plaquetas. Então, por que, que as plaquetas foram aumentadas? Por que aumentou o número de plaquetas? O caminho percorrido pelo sangue. Logo depois de acordar, o Otávio escreveu afirmativa sobre o sistema cardiovascular, mas como estava sonolento, ele ficou em dúvida sobre algumas delas. 
pinte a coluna do sim para as afirmativas que estiverem corretas e a coluna do não para quem estiverem incorretas, tá? Corrigindo depois nas linhas seguintes. Primeira, o sangue que circula do coração para o organismo, para o resto do corpo, ele é rico em gás carbônico? Se você achar que sim, pinte a coluna do sim. Se você achar que não, pinte a coluna do não. O sangue rico em oxigênio é chamado de sangue venoso? Se for sim, pinte o sim. Se for não, pinte o não. Quando o sangue sai dos pulmões e volta para o coração, ele vem carregado de oxigênio? Sim ou não? O sangue circula de acordo com a nossa vontade. Por isso se chama circulação voluntária. Então, você manda no sangue que ele circula com a sua vontade? Sim ou não? Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio? Sim ou não? Pinte a coluna do sim, se for correta. Pinte a coluna do não, se ela estiver errada. E aqui embaixo nas linhas vocês vão corrigir as erradas. Associe os nomes das respectivas definições. Eu tenho batimento cardíaco, eu tenho circulação, pulsação e coração. E tenho quatro definições. Maneira de perceber por meio dos vasos sanguíneos os batimentos cardíacos. É um batimento cardíaco? É a circulação? É a pulsação ou é o coração? Movimentos de contração e de dilatação do coração realizados para bombear o sangue para o corpo todo. Funciona como uma bomba por meio de impulsos nervosos e de movimentos musculares bombeando sangue para todo o corpo. Passagem do sangue por órgãos e tecidos. Então vocês vão pôr a letrinha no quadrinho. 11. Observe a ilustração e faça o que se pede. Bom, aqui nós temos um sistema urinário, tá? Eu tenho os rins, depois eu tenho os, aí, os uretes, né? Ah, o coração, o pulmão, aí eu tenho o coração, vaso sanguíneo, eu tenho artérias e tenho veia, tá? Qual é a cor do sangue arterial? Aquele rico em oxigênio, tá? Esse sangue, tipo de sangue, ele é rico em uma substância. Acabei de falar. Os, qual é a cor do sangue venoso? E ele também é rico, ele carrega um outro gás. O que, que ele leva de um lado para o outro? Descreva o caminho percorrido pelo sangue a partir do momento em que ele chega no coração. Quando ele chega no coração, qual é o caminho que o sangue faz? Qual é a relação entre a grande circulação e o metabolismo celular? Ok, pessoal? Até a próxima, para nós fazermos a nossa correção, tá? Tchau, até lá.